ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஹாப்பியாக இருக்குது அமீர் பாவனி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போது படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஐ விஷ் தம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு படம் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இருக்கிற காம்படிஷனில் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு படம் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு படம் மக்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அதுக்காக ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தெம் அண்ட் அவங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் நான் இப்போ தான் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் இருக்கிற காம்படிஷன் அப்படின்னு ஸோ அந்த காம்படிஷனை தாண்டி நிறைய பேர் நிறைய இயக்குநர்களுக்கு நாங்களும் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக அடுத்து நாங்களும் படத்தில் வருவோம் ஸோ பார்ப்போம் ஹோப்ஃபுல்லி பிக் பாஸ் வந்து வந்து எல்லாருமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் டவுன் தான் ஆகிட்டாங்க ஆமாம் மேடம் பிக் பாஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி சரி இது பிக் அவங்க சீரியலில் மட்டும்தான் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓகே ஆனால் இது பிக் பாஸுங்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கணும் நம்ம கெரியருக்கு எப்போவுமே எடுத்துக்கக்கூடாது பிக் பாஸ் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நிறையவே இருக்குது பி பியாண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படிங்கிறத தாண்டி வாழ்க்கைக்கு அது நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித்தரோம் ஸோ நீங்கள் வெறும் ப்ரொஃபஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா அது தட் இஸ் நாட் த பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியுமே நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் டேலண்ட்டை பார்த்துட்டு கூட நம்ம படத்துக்கு கூப்பிடலாம் பிக் பாஸ்லேருந்து வந்த உடனேயே நமக்கு வந்து எல்லாமே நடந்துடணும் அப்படிங்கிறது வந்து போய் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற டேலண்ட்ஸுமே நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக எடுத்துக்கிறது எனக்கு என்னமோ அது அது ப்ராப்பர் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அது ஒரு பிளா அது ஒரு கேம் ஷோ அது கேம் ஷோ முடிச்சுட்டு வந்து அதை அடுத்து நம்ம வேலையை பார்க்குறோம் நம்ம முயற்சியை நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம வேலை நமக்கு கிடச்சிடும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே இந்த இந்த டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு டேரக்ட் டேரக்ட் பண்ணுறதுல தான் ரொம்ப ஆசை இருந்தது அண்ட் கொரியோகிராஃபராக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னோடய ஆசை இது வரைக்கும் அசிஸ்டண்ட் டேரக்டராக இல்லை அப்படிலாம் எதுலேயும் ஒர்க் பண்ணல கொரியோகிராஃபராக ஒரு லெவன் மூவிஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மலையாளம் அண்ட் தமிழில் சார் வந்து எங்கிட்ட வேறு ஒரு கதை தான் எடுத்துகிட்டு வந்து வேறு ஒரு டேரக்டர் கூட தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னை மீட் பண்ணி ஒரு கதை சொன்னாங்க அந்த கதையும் நல்லா இருந்தது பட் அது நான் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு பெரிய ஒரு டவுட் இருந்தது அது பெரிய ஸ்டார்ஸ் யாராவது பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருக்கும் பட் நான் பண்ணேன்னா அதை ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது நான் அதை அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவரே கேட்டார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது கதை இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் எங் எனக்காக பண்ணுறதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் அதை வேணால் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதை சொன்ன உடனே கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆன ப்ராஜெக்ட் தான் இது ரொம்ப ஸ்பீடாக டக்கு 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 டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஃபார்வேர்ட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி பூஜையில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இந்த மூவியோட ப்ரொமோ வந்து ஒன்று ரிலீஸ் ஆக போகுது ஃபிஃப்டீன்த் ப்ரொமோ ஷூட் போக போகிறோம் இந்த மந்த் ஃபிஃப்டீன்த் ப்ரொமோ ஷூட் போக போகிறோம் அண்டு மே எண்டில் தான் மூவி ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் யாரெலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்துட்டாங்க அந்த மூவியோட டைட்டில் அண்டு ப்ரொமோலேயே வர மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தோட சப்போர்ட் ரொம்ப தேவைப்படுது கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல டைட்டில் எப்போவுமே எல்லாமே ப்ரொடக்ட் நம்பர் ஒன் தான் இருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் வந்து பேர் வைக்க மாட்டேன் ஏன் கதைக்கு கதைக்கு பஞ்சமா இல்லை டைட்டிலுக்கு பஞ்சமா இல்லை இல்லை என்கிட்ட இல்லை இல்லை என்கிட்ட என்கிட்ட டைட்டில் கண்டிப்பாக இருக்குது டைட்டில் பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் படமே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் இல்லை அது ஒரு ப்ரொமோவாக ரிலீஸ் பண்ணி காட்டலாம் அப்படி அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால தான் டைட்டில் ரிவீல் பண்ணாமல் இருக்கும் வேறு எந்த ரீசனுமே இல்லை பிரதீப் சார் அவர் எங்களோட காட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேருக்குமே அவர் நாங்க ரெண்டு பேரும் பிக் பாஸ்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் எதெல்லாம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது அவர் தான் பிரதீப் சார் அவர் தான் உங்கள் ரெண்டு பேரை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் வெளியில் வந்த உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணி வேறு விஷயம் எதுக்குமே போகாமல் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தார் அப்படி க்ரியேட் ஆனது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கும் எனக்குன்னு எழுதும்போது என்னென்னலாம் இருக்கணும்னு சொல்லி எழுத ஆரம்பித்தது
அதுக்கப்புறமா சொன்னாங்க இதில் நம்ம தான் நடிக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ கூட கேட்டேன் சார் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லையா நீங்கள் வேறே ஆர்டிஸ்ட் யாரோ ஒருத்தர் இவ்வளோ நல்ல ஸ்டோரிக்கு நல்ல வேறே ஆர்டிஸ்ட் எடுக்கலாமே சார் பட் ஹீ ஹேஸ் ஆல்வேஸ் கிவன் மீ த கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் டுடே ஸோ ஐ எம் ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் அது கம்பேர் இது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கு அவர் இப்போ வரைக்கும் சின்ன சின்ன இடத்துலேருந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுக்கும்போது அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு ஏன்னா அவர் இப்போ வரைக்கும் எந்த ஸ்டெப் போட்டாலும் அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தாங்க அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹோப்பிங் தட் ஈவன் திஸ் வில் கோ வெல் ஓன்லி குட் திங் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் டு ஹேர் என்ன ஃபஸ்ட் கொஷின் அதான் இருந்துச்சு நீங்கள் என்னை தவிர இன்னும் யார் ஒருத்தர் யோசிக்கலாமே ரொம்ப அழகான க்யூட்டான லவ் ஸ்டோரி இது ஸோ இன்னும் பெட்டராக கிடைக்குமே என்னையே பார்த்து நீங்கள் திடீர்னு என்னையே மட்டும்தான் இது பண்ணுறீங்களோ கொஞ்சம் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் யோசிங்கன்னு சொன்னேன் பட் அதில் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் அது தான் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீ நான் நடித்தாதான் அந்த ஒரு இது வரும் எஸ் இப்போ வரைக்கும் எல்லாரும் அதே கொஸ்டின்ல இருந்தாங்க எல்லாரும் அந்த டேக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் எங்களுக்கு இந்த டேக்காக நான் ரெண்டு பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதுலேயே நிறைய க்ளூ எல்லாம் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இது டான்ஸ் பேஸ் பண்ணி இல்லை இந்த பா படத்தில் டான்ஸே இருக்காது டான்ஸே இருக்கா நான் டான்ஸே ஆட போகிறது இல்லை ஸோ டான்ஸ் பேஸ் பண்ணி இல்லை ரேஸ் எல்லாம் இல்லைங்க படத்தில் படத்தில் நான் ரேஸும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் ஓகே நல்ல கேசிங் இதெல்லாம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கேசிங் இருக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பண்ணேன் பட் ரேசரும் கிடையாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் பெரிய டான்ஸர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை கதைக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அது மட்டும்தான் இருக்க போகுது கதையில் வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஆடணும் மாசாக காட்டணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்க போகிறது இல்லை வேறு ஓகே தேங்க்யூ என்னோட டு பி வெரி ஆனஸ்ட் எனக்கு பாவனி இவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து அமீரை ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒரு பேக் ஸ்டேஜில் ஒரு ஏக்கத்தோட தனக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்காதா தனக்குன்னு தான் நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண மாட்டாரா அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்குற ஒரு பையன் இன்றைக்கி சொந்தமாக டைரெக்ட் பண்ணி எழுதி அவர் வந்து ஒரு படத்தில் இருக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐம் வெரி 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 ப்ரௌட் ஆஃப் அமீர் அண்ட் கூடவே என்னோடய ஈஜியும் இருக்கா அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐம் வெரி ப்ரௌட் மோர் தென் எனி படி அரந்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நிரூப் நாங்கள்லாம் தான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் ஃபீல் பண்ணுறோம் என்ன சார் நான் சும்மா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஜூஸ் கீஸ் வேணால் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பேனே தவிர படத்தில் நடிக்கிறது அது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் எப்போவுமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் எவர் சென்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்டோட டிஸ்கஷன் ஆரம்பித்த டைமில் வந்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க ஸோ அந்த பிஸி ஸ்கெடியூலில் அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் அதனால் நான் நடிக்கல பிரதர் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக நாங்கள் அங்கே போய் அவங்க எதாவது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறதுக்கும் ஓடி போய் மாவு பேக்கெட் வாங்கிட்டு வரதுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவோம் பெரிய திரையிலையா சார் ஏதாவது ஆடு வந்துச்சுன்னா பெரிய திரையில் நான் தெரியுவேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் ஒன் பற்றி தானே நம்ம இதை பற்றி தானே பேச போகிறோம் இல்லை இல்லை சார் அது வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான் அதை நான் சொல்கிறேன்ல இவங்க ரெண்டு பேரையும் இப்போ இவங்களை நான் ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறேன்றதுனால இவங்கள வச்சு நான் சொல்கிறேன் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் ஹூ எவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அவங்கெல்லாம் மூவிஸ்க்கு போகிறவங்க எல்லாம் வந்து பயங்கரமான டெடிக்கேஷன் தேவைப்படும் நிறைய அது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னை மாதிரி ஒரு லேசி பர்சனுக்கு அது செட்டே ஆகாது நான் வந்து அப்படியே என்னை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுறோம் நான் பாட்டுக்கு அப்படியே ஏதாவது சந்தில் பூந்து அப்படியே போயிடுவேன் பட் அது வந்து இட் ரெக்வைர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டெடிக்கேஷன் அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் ரெடி ஃபார் இட் எட் ஓகே தேங்க் யூ எவ்ரிபடி சாப்பிட்டு சிறப்பாக இன்று ஆரம்ப விழாவோடு தொடங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த திரைப்படம் அருமை சகோதரர் அமீர் அவர்கள் கதாநாயகனாகவும் அந்த படத்தை இயக்குவராகவும் இருந்து இந்த வெற்றி படத்தை இன்று தொடங்கியிருக்கிறார் அதாவது ஒரு படம் கதாநாயகனாகவும் டைரக்டராகவும் இருக்கக்கூடியது 
ரொம்ப பழைய காலத்தில் வந்து அது ட்ரெண்டாக இருந்தது பாக்கியராஜ் ஐயா காலத்துலேருந்து அது இப்போ திரும்ப வந்து டேரக்டரே வந்து படத்தில் நடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்ச நாள் இல்லாமல் இருந்தது அது மீண்டும் வந்து அமீர் அவர்கள் வந்து அந்த புதிய முயற்சி எடுத்திருக்காரு அதனால் ஒரு டேரக்டர் என்ன மனசில் நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே ஹீரோவாக இருந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கின்ற அண்மையில் வந்த படங்கள்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தை தயாரிக்கக்கூடிய பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இயக்கி நடிக்க போகின்ற அருமை தம்பி அமீர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இல்லை இல்லை இது வரைக்கும் இல்லை நான் சும்மா இந்த படத்துக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக தான் இப்போ தான் வந்து நம்ம அனுச்சரன் டேரக்ஷனில் பன்னிக்குட்டின்னு ஒரு படம் வந்தது அடுத்து வந்து கேஜேஆர் அவர்களுடைய தயாரிப்பில் ஆலம்பனான்னு ஒரு படம் தயாரித்து முடி முடிஞ்சிருச்சு படம் அது இன்னும் விரைவில் வெளிவர இருக்கிறது அந்த படத்தில் முழு நீள ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படம் விரைவில் வரப்போகுது ஆலம்பனான் அரசியல்